morning students we are covering vijayanagar an imperial capital okay this is the seventh chapter in history we have uh, learned few things about vijayanagar kingdom okay who started this kingdom and this is the vijayanagar empire the three dynasties which were there okay uh, sangma dynasty followed by uh, the other two dynasties okay sangwas and tripura and the greatest king of this uh, empire was obviously krishna deva rai okay during it was during his reign that the vijayanagar uh, empire it consolidated whatever it had Uh, it consolidated its territory and it expanded also it included the dwarf of raichur between tung bhadra and krishna river that part was included into vijayanagar empire and uh, it they also took over the uh, odisha area okay and the vijayanagar empire expanded they were also able to defeat the sultan of bijapur so they had extensive authority and krishna deva rai he also had a passion for the for building temples and he built a lot of uh, areas uh, temples were already there you know some of the sacred temples that already existed there and that was the reason why that place was chosen for setting up of this uh, very unique city vijayanagar and what he did was because this temple already existed he could not break it and make it into a new temple so the, around that temple there was a lot of construction that happened uh, galleries were built a lot of large gopuras were built on figure 7.3 on one uh, 172 page you can see a relatively a uh, small gopura gopura were those entrances okay if you have to go to this those temples temples are very really small uh, the old construction work a lot to remain and the new constructions happened in the periphery outside the temple area and these huge gates were built we saw the apogee and decline of the empire in the last class okay, why obviously they declined uh, this dynasty uh, this uh, empire reached its apogee or the pinnacle during the times of krishna deva rai and after his death in 1529 there were a lot of knights who started obviously uh, fighting for succession uh, today we will learning about the rai and uh, obviously knights that is the next topic we will concentrate on okay then 1565 rama rai the chief minister of vijayanagar he lost the battle of talikot where the three uh, combined forces of uh, bijapur and uh, amadagar and golconda uh, sorry if i said bijayanagar uh, it's bijapur amadagar and golconda the victorious armies then sacked the city of vijayanagar so the war kar diya unhone aur bahut tod phod kar di and the entire city of vijayanagar was destroyed okay now today we be concentrating on raya and the knights who were these knights okay raya we understand was the king so krishna dev rai is the king but was he uh, doing everything there was a role of these military chiefs who were called knights okay so it was not only the king it was not only the raya who was actually controlling the entire area uh, knights also had their authority who were these knights knights were those military chiefs okay they were like today if we can use the word they were like generals of armies and they had enormous power among those who exercised power in the empire were military chiefs who usually controlled forts and had armed supporters now how come they could have power because they had uh, their armed supporters they had their own troops Uh, they had lot of horses elephants lot of people and uh, they had a kind of an army
army of their own. They like kings. They also used to live in forts, even though their forts were small, their armies were small. But yes, they were all. They also had the lifestyle of these kings of these rajas. So they were military chiefs. These chiefs often moved from one place to another, and they also explored other areas. So they also moved from one place to another, and they had along with themselves. उनके साथ उनके पीजेंट्स भी हुआ करते थे किसान भी थे जो उनके साथ उन्हें वो ले जाते थे अपने साथ क्योंकि पर्पस वॉज दैट इफ दे कोड फाइंड सम फर्टाइल लैंड जहाँ पर भी जमीन उन्हें ठीक होती थी खेती के लिए दे इज टू सेटल डाउन एंड देन दीज पीजेंट्स वर इंगेज इन एग्रीकल्चर एंड दी नाइक वुड सेटल डाउन देर कंस्ट्रक्ट इज फोर्ट ऑब्वियसली ही हैड इज ओन ट्रोक्स सो दैट इज हाउ दे exercise their power over the people so the, these chiefs were uh, known as nayaks and they often spoke telugu and kannad so the language that they spoke was telugu and kannad and uh, many nayaks submitted to the authority of the kings but they obviously uh, submitted to the authority of the king they believed that obviously the raya is superior to them and they would obey his orders not always sometimes they revolted and they submitted to the authority of the kings of vijayanagar but they often rebelled and had to be subdued by military action kai baar wo rajas ki kings ki baat nahi mante hote aur fir un par military action rajas ko kings ko lena padta hota okay some of them will go on to see that they became very powerful okay Now there is another term. There are a lot of Nayaks were these Nayakas were military chiefs who had their own uh, supporters, armed supporters. उनके पास अपने armed लोग थे, अपने troop थे उनके पास, and they would also move from one place to another along with the peasants. वो किसानों को अपने साथ लेकर एक जगह से दूसरी जगह जब जाते थे, move करते थे, and they would settle down. and they were looking for fertile lands and wherever they found fertile lands they would settle down they would make their forts and the peasants would be engaged in agriculture so that is how they worked and they submitted to the authority of the rajas but sometimes they also rebelled this is about knights but then there were some special uh, knights you can call them a different variety and different kind of knights and they were called amara knights मतलब अमर नायक्स और अमारा नायक्स ओके ना दिस अमारा नायक्स हाउ दे वर डिफरेंट फ्रॉम द अदर नायक्स दैट वी विल सी दिस अमारा वर्ड इफ यू कैन सी इन द बॉक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड समारा व्हिच मींस बैटल और वॉर ओके सो मे बी दिस वर्ड हैज कम फ्रॉम समारा और मे बी इट रिजेंबल्स द पर्शियन टर्म अमीर meaning a high noble so somebody of a higher status amir is kon kehte hain shayad ye us word se linked hai or it could be linked to a word samara which means war or battle okay because they used to fight the battle that is why uh, they may be they might have been called amara naiks now the amara naiks were military commanders like all naiks are but how they were different from those naiks they were different from other nayaks because they were given territories by the rajas to so, rajas kings kya karte the kings basically territories hand over karte the amara nayaks ko and amara nayaks ka kaam hota tha us territory par jo bhi kaam ho raha hai peasants kaam kar rahe hain artisans kaam kar rahe hain unse revenue unse tax collect karke us tax ko rajas tak pahunchana okay तो ये हमारा नायक इस तरीके से डिफरेंट है बिकॉज इन्हें राय की तरफ से लैंड अलॉट होता था टेरिटरी अलॉट होती थी एंड उस टेरिटरी के विद इन जो भी पीजेंट्स और जो भी आर्टिजेंस होते थे ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स उनसे रेवेन्यू टैक्स कलेक्ट करके उन्हें राय के पास पहुंचाना होता था बट नॉट ऑल ऑफ दैक्स ओके इस रेवेन्यू का वन पार्ट दे कीप फॉर देम और उस पार्ट से वो अपने एक्सपेंसेस मीट करते थे ये ट्रुप्स को मेंटेन करना और जो अपने खर्चे हैं उसके लिए वो एक पार्ट अपने पास रखते थे एंड रेस्ट ऑफ दी जो 
amount of kata so that is to be handed over to the rajas okay so they were given territories to govern by the rajas they collected taxes and other dues from peasants craftsmen and traders in the area to us unke territory ke andar jo bhi log the wo chahe traders ho chahe craft person artisans ya fir peasants ho unse wo tax collect karte the and they retained part of the revenue us revenue ka ek hissa wo apne liye rakh lete the for their personal use unke bhi kharche kaafi the because they used to maintain a large उनके सपोर्टर्स थे उनके लिए उन्हें खर्चा चाहिए होता था दे मेंटेन अ स्टिपुलेटेड कंटिजेंट ऑफ हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स इनफैक्ट यहाँ डिटेल में शायद आ गया है कि एक नंबर की कितना उन्हें मेंटेन करना है हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स ये भी स्पेसिफाइड था एक हमारा नायक को पर्टिकुलर नायक को कितने हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स मेंटेन करने हैं ये भी रायस द्वारा बताया जाता था बिकॉज जब रायस को बड़ी बैटल लड़नी पड़ती थी तो ये हमारा ना इसके ही ये जो कंटिजेंट होता था ये सब इकट्ठे होते थे एक बड़ी आर्मी बनती थी और फिर दे यूज टू फाइट दी वॉर इस तरह से राया को एक बहुत बड़ी स्टैंडिंग आर्मी हमेशा तैयार रखने की जरूरत नहीं थी और वो ये काम उन्होंने हमारा नायक से रखा था हमारा नायक के जो कंटिजेंट्स थे वो कम्बाइन करके राया से एक बहुत बड़ी फौज तैयार हो जाती थी ओके so we were talking about ki unhe tax collect karna hota tha us tax ka one part they used to retain apne paas rakhte the usse wo apne ye troops ko maintain karte the horses and elephants ke contingent ko maintain karte the these contingents provided the vijayanagar kings with an effective fighting force with which they brought the entire southern peninsula under their control aur yahi se taakat vijayanagar ke rajas ko mili उनके पास अब ये रेडीमेड टूप्स थे जिन्हें वो कभी भी इकट्ठा करके किसी भी एरिया पर कभी भी इन्वेड कर सकते थे सम ऑफ द रेवेन्यू वॉज ऑल्सो यूज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल्स एंड इरीगेशन वर्क तो जो भी वो पैसा हमारा नायक अपने लिए रखते थे उस पैसे से वो ये कंटिजेंट मेंटेन करते थे अपने पर्सनल एक्सपेंसिस मीट करते थे प्लस फॉर द मेंटेनेंस ऑफ दोज इरीगेशन कैनाल्स एंड टेम्पल्स तो एक तरीके से जो किंग का काम होता है जो गवर्नमेंट का काम होता है वो इन हमारा नायक के थ्रू किया जाता था फॉर मेंटेनिंग ऑफ टेम्पल्स एंड इरीगेशन वर्क्स ओके सो दैट इज हाउ हमारा नायक यूज टू वर्क द हमारा नायक ऑल्सो सेंट ट्रिब्यूट ट्रिब्यूट मीन्स गिफ्ट टू द किंग एंड ओनली हर साल उनके लिए गिफ्ट भेजते थे दे वुड पर्सनली अपीयर साल में एक बार इनफैक्ट इन्होंने लर्न अबाउट वहाँ पर विजयनगर कैपिटल में जब देखेंगे कि वे लर्न अबाउट थोड़ा ऑफ प्लेसेस एंड वहाँ पर एनुअल फंक्शंस हुआ करते थे जहाँ पर ये नाइक्स को इन्वाइट किया जाता था दे इज टू कम एंड दे इज टू पर्सनली मीट दी राय हैंड ओवर उनके लिए गिफ्ट लेकर आते थे तो दी हमारा नायक सेंट ट्रिब्यूट टू दी किंग एनोली एंड पर्सनली अपीयर्ड इन दी रॉयल कोर्ट विद गिफ्ट्स टू एक्सप्रेस देयर लॉयल्टी ओके ना ये गिफ्ट्स तो कोई छोटी मोटी चीज मतलब रिलेटिवली उतनी नहीं रहती होगी ये वो अपनी तरफ से लाते थे लॉयल रॉयल्टी टू ट्रिब्यूट इज दी अमाउंट जो वो कलेक्ट करते थे उसे ट्रिब्यूट कहा गया है एंड जो अपनी तरफ से ये गिफ्ट देते थे उसे गिफ्ट कहा गया है किंग्स ओकेजनली असर्टेड दे कंट्रोल और इन हमारा नायक पे अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए राय क्या करते थे दे यूज टू ऑबियसली ट्रांसफर दे ओके तो ये उनका एक तरीका था किंग्स का इन हमारा नायक को कंट्रोल करने का हम किंग्स ओकेजनली असर्टेड दे कंट्रोल वो इन हमारा नायक पे अपना कैसे कंट्रोल जुटाते थे बाई ट्रांसफरिंग दैम फ्रॉम वन प्लेस टू एनदर ओके तो इस तरह से हमारा नायक से वो काम एक तरीके से लेते थे उनसे उनका टैक्स कलेक्ट हो गया उनके लिए एक रेडीमेड आर्मी तैयार हो गई एंड प्लस उन पर वो कंट्रोल भी कर रहे हैं हाउ एवर ड्यू दी कोर्स ऑफ द इलेवेंथ सेंचुरी हम देखते हैं दैट मेनी ऑफ दिस नायक्स इस्टेब्लिश इंडिपेंडेंट किंगडम्स तो जैसा है कि उनका वो पावरफुल हो जाते होंगे वो रिवेल भी करते होंगे और कई नायक्स ने अपने खुद के किंगडम्स भी सेटअप कर लिए थे ओके 
और ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था कि ये विजयनगर एम्पायर कोलैप्स कर गया ओके सो दैट वॉज अबाउट नायक्स एंड हमारा नायक्स एंड नाउ वी आर मूविंग इन टू दर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विच इज अबाउट द ले आउट ऑफ द कैपिटल सिटी ओके नाउ वी आर कमिंग फ्रॉम यू आर लर्निंग अबाउट विजयनगर एम्पायर नाउ आर फोकस विल बी टू दिस विजयनगर सिटी ओके आई टू लिव विजयनगर इज द कॉमन नेम यूज फॉर द विजयनगर सिटी एज वेल एज फॉर द एम्पायर तो अभी तक जो हम ज़्यादा बात कर रहे थे वो विजयनगर एम्पायर की बात हो रही थी ऑफकोर्स विजयनगर सिटी इज पार्ट ऑफ द एम्पायर बट वील बी स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट विजयनगर सिटी ओके ना फाइंडिंग आउट अबाउट द सिटी इस सिटी के बारे में हमें कैसे पता है तो कई ट्रैवलर्स ने विजिट किया है इंडिया फ्रॉम डिफरेंट टाइम्स and lot of people lot of travelers they visited vijayanagar and from their accounts we know about this city so who are these travelers who visited to the kuch ke naam hai yahan par finding out about the city a large number of inscriptions of the kings of vijayanagar to ki ek to hame kahan se pata chal raha hai to jo inscriptions karwaye ki usne and nayaks recording donations to temples to जब भी कोई टेम्पल बनता है उसके आगे हम अभी भी देखते हैं ये प्रैक्टिस होती है कि जिन्होंने डोनेट किया है उनके नाम वाल लिखे होते हैं अमाउंट लिखा होता है तो ऐसा चला हम यहाँ भी देख रहे हैं कि यहाँ पर टेम्पल्स के लिए जो नायक्स और जो डोनेशंस करते थे विजयनगर के जो किंग्स तो उनसे हमें पता चलता है सो डोनेशन टू टेम्पल्स एज वेल एज डिस्क्राइबिंग इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैव बीन रिकवर्ड तो बहुत सारे इंस्क्रिप्शन मिले हैं जहाँ पर डिफरेंट इवेंट्स के डिटेल्स उसको इंस्क्राइब किया गया है या फिर डोनेशन फॉर टेम्पल्स उसे लिखा गया है सेवरल ट्रैवलर्स ऑल्सो विजिटेड दिस सिटी एंड रोड अबाउट इट तो इस शहर के बारे में हमें उन ट्रैवलर्स के अकाउंट से भी पता चलता है आउट ऑफ दिस ट्रैवलर्स द इम्पोर्टेंट ट्रैवलर्स और इटालियन ट्रेडर नेम निकोला डी कॉन्टी ओके ये एक ट्रैवलर थे एक और एम्बेसडर थे नेम अब्दुल रजाक सेंट बाय द रूलर ऑफ पर्श उन्होंने अब्दुल रजाक को भेजा था और उन्होंने इस सिटी को डिटेल्स को डिस्क्राइब किया है ही वॉज अ मर्चेंट एंड अ मर्चेंट नेम अफानासी निकितिन फ्रॉम रशिया आई वुड सजेस्ट दैट यू रिमेंबर फ्यू नेम्स Uh, you should remember Nicola di Conti, uh, who is an Italian traveler. Abdul Razak is very important. You must remember. Most uh, in fact, Nicola will be there. So Abdul Razak, he was sent by the ruler of Persia. Then Domino Pace, he is very important. He is Portuguese. He uh, is in India. He was born in 16th century. Man, Abdul Razak, he came in the 15th century. And uh, Domino. Domingo Pace, uh, he was a Portuguese, and he uh, travelled to India in 16th century, and he wrote in great detail about the city. यहाँ पर एक excerpt है about uh, Domingo Pace का excerpt है, and he says a sprawling city, a very vast city है, and he says the size of this city I do not write here. मैं आपको इस शहर के size के बारे में नहीं बता रहा हूँ, बता सकता हूँ. बिकॉज मुझे नहीं पता है बिकॉज इट कैन नॉट बी सीन फ्रॉम एनी वन स्पॉट कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ से खड़े होकर इस शहर को देखा जा सके क्योंकि ये बहुत वास्ट है पूरा शहर किसी एक जगह से नहीं दिखता है बट आई क्लाइम द हिल और विजयनगर को देखने के लिए इस इज आई क्लाइम द हिल वेंस आई कुड सी अ ग्रेट पार्ट ऑफ इट और उस हिल से विजयनगर का एक बहुत बड़ा हिस्सा मैं देख पा रहा हूँ क्योंकि ये पूरा विजयनगर सिटी वहाँ से नहीं दिख पाया I could not see it all because it lies between several ranges of hills. बहुत सारे हिल्स के बीच में है ये इसीलिए मैं पूरा विजयनगर नहीं देख सकता एक जगह से What I saw from there seemed to be as large as Rome. अब मुझे जो पार्ट दिखाई दिया वो रोम जितना बड़ा दिख रहा था तो विजयनगर का एक हिस्सा वो देख पा रहे हैं और उसे भी वो कंपेयर कर रहे हैं कि दैट पार्ट इज एज बिग एज रोम क्योंकि उस समय यूरोपियन कंट्री में से हम देखें सिटीज में से देखें एंड रोम वॉज ऑब्वियसली दी लार्जेस्ट सिटी एट दैट टाइम ओके वट आई सॉ फ्रॉम दिस सीम टू बी एज लार्ज एज रोम एंड वेरी ब्यूटिफुल टू दी साइड देर मेनी ग्रोव्स ऑफ ट्रीज विद इन इन दी गार्डन्स ऑफ दी हाउसेज 
एंड मेनी कॉन्ट्यूट्स ऑफ वाटर विच फ्लो इन टू दी मेट्स ऑफ एयर तो लोगों के घर हैं उनमें गार्डन्स हैं एंड उसमें बहुत सारे ग्रोव्स हैं ओके एंड उसकी देर आर लेक्स देर आर नॉट ऑफ वाटर बॉडीज एंड द किंग हैज क्लोज टू हिज पैलेस ऑफ पाम रो एंड अदर रिच रिच फूड बियरिंग ट्रीज और किंग के जो एरिया है जो पैलेस है उसके पास एक पाम रो है एंड देर आर ऑल्सो रिच फूड बियरिंग ट्रीज सो दिस इज एन अकाउंट बाय डोमिनो को पेस ये पोर्चुगीज थे और इन्होंने विजयनगर सिटी के बारे में दिखाया नाउ देर इज अ ले आउट प्लान विच इज बिन गिवेन ये ऑब्वियसली सर्वेयर्स बनाते हैं और जो विजयनगर एम्पायर के बारे में जो उन्हें पता चला है उसको उन्होंने बताया है ऑन वन साइड यू विल सी वॉट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस वन साइड यू विल सी तुम भद्र ये तुम भद्र नदी से लगा हुआ रीजन है जहाँ पर विजयनगर एम्पायर है एंड देर यू विल सी हम पी एक नाम दिया हुआ है एंड इस एम्पायर का विश यू सी दी नॉर्दर्न पार्ट दैट इज कॉल्ड दी सीक्रेट सेंटर देन देर इज अ रॉयल सेंटर टू दी साउथ और एक अर्बन कोर है कहीं ये शायद अभी समझ नहीं आ रहा होगा विल हैव गोल्ड टू बिल डिटेल्स ऑफ ऑल दिस एंड वहाँ हमें समझ में आएगा कि ये सीक्रेट सेंटर क्या था और ये रॉयल सेंटर ये क्या थे ओके पहले वाटर सोर्सेज की बात करते हैं कहीं पर भी कोई भी एम्पायर होता है विदाउट अबाउट इन दिस वेरी सिविलाइजेशन यू रेड अबाउट मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन क्लास इलेवन मोस्ट ऑफ दी सिविलाइजेशन हम देखते हैं दे हैव अ वाटर सोर्स पानी सबसे इम्पॉर्टेंट है फॉर सिविलाइजेशन एंड सिविलाइजेशन वहीं पर हो सकती हैं जहाँ पर वाटर सोर्स हो सो वाई विजयनगर यहाँ पर क्यों ऑब्वियसली दे वॉज दे मस्ट बी सम इम्पॉर्टेंट वाटर रिसोर्स अदरवाइज अ लार्ज सिटी लाइक विजयनगर के नॉट एग्जिस्ट सो द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर अबाउट द लोकेशन ऑफ द विजयनगर इज द नेचुरल बेसिन फॉर्म बाय द रिवर तुंगभद्र तो तुंगभद्र रिवर से जो वो एरिया है and uh, that is very important okay which flows in a north easterly direction okay north easterly direction mein ye flow karti hai and ye river you can see here also in the map that it is flowing in the north easterly direction okay now the surrounding landscape is characterized by stunning granite hills that ki jo hills hain unme granite hai and unme granite hills kaha jata hai तो आसपास की हिल्स ग्रेनाइट हिल्स हैं दैट फॉर्म अ गर्डल अराउंड दी सिटी वो एक तरीके से उसका घेरा बनाती है उस शहर का अ नंबर ऑफ स्ट्रीम्स फ्लो डाउन टू द रिवर फ्रॉम दिस रॉकी आउट क्रॉस और यहाँ से कई सारे झरने बहते हुए नीचे जाते हैं और फिर उन झरनों का जो पानी है उसे एक रिजर्व वॉयर में एक टैंक में कलेक्ट किया गया था इट इन ऑलमोस्ट ऑल केसेज इम्पैकमेंट्स और बिल्ट अराउंड दिज स्ट्रीम्स इन स्ट्रीम्स के किनारे और जिससे पानी इनका वेस्ट नहीं हो इसलिए उनकी बाउंड्रीज उनको पक्का उनकी बाउंड्रीज बनाई गई थी एंड टू क्रिएट अ रिजर्व वायर ऑफ वेरिंग साइज तो वहाँ पर रिजर्व वायर थे पानी को स्टोर करने के लिए उनको बनाया गया था सो दैट वाटर सप्लाई सिटी को कॉन्स्टेंटली मिलती रहे नॉट जस्ट फॉर सिटी पर्पसेज बट ऑल्सो फॉर इरीगेशन पर्पसेज ये पानी की कभी कमी नहीं हो इसलिए वहाँ पे इन्वायरमेंट्स बनाए गए थे कि जो पानी तुंगभद्र रिवर का जो स्ट्रीम्स के जरिए फ्लो के नीचे आ रहा था वहाँ पर ये रिजर्व वॉयस बनाए गए थे एज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट जरूरी क्यों है बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एरिड जोन्स ऑफ द पेनिसुला ये बहुत सूखा इलाका है एंड ये तुंगभद्र रिवर की वजह से ही विजयनगर सिटी वहाँ पर बन पाई बिकॉज वहाँ पर वाटर का सोर्स होना जरूरी था और ये वाटर का सोर्स तो मदर रिवर ने प्रोवाइड किया ओके सो दिस इम्पैक्टमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट एंड दे हैव टू बी मेड टू स्टोर रेन वाटर एंड कनेक्टेड टू दी सिटी वहाँ पर रेन वाटर को कलेक्ट करके भी शहर तक पहुँचाया जाता था ओके टैंक्स फॉर बिल्ड अगर एरिया जोन है सूखा है तो फिर पानी को स्टोर करने के लिए टैंक्स भी बनाए गए थे एंड दे वर इम्पॉर्टेंट टैंक्स फॉर बिल्ड इन दी अर्ली ईयर्स ऑफ द फिफ्टीन सेंचुरी और एक बहुत इम्पॉर्टेंट टैंक है इसका नाम है कमलापुर टैंक ओके एंड फिफ्टीन सेंचुरी एंड इस नाव कॉल कमलापुर टैंक दूसरों का नाम पता नहीं पड़ता कमलापुर टैंक 
Water from this tank not only irrigated fields nearby, but was also conducted through a channel to the royal center. This was the only one that was in the fields. It was used for irrigation. But here, one canal was used all the way to the royal center. The royal center is the part of the royal center. The royal center is the part of the royal center. यहाँ पर राया रहते हैं जहाँ पे किंग्स रहते हैं तो वो एरिया जहाँ पे किंग्स रहते हैं उसे रॉयल सेंटर कहाँ गया है एंड देर इज ऑल्सो सीक्रेट सेंटर है ना तो वो हम देखेंगे क्योंकि ये सब चीज़ को किस डिफरेंट एरिया में बांटा गया है तो ये जो कमलापुरम जो टैंक है इसका जो पानी है वो इरीगेशन पर्पज़ के लिए यूज होता था प्लस इट वॉज ऑल्सो यूज फॉर इन दी रॉयल सेंटर One of the most prominent water walls to be seen among the ruins is the Hiriya Canal. और एक और कैनाल है वो हिरिया कैनाल कहलाती है वो इसके प्रवाह हो चुकी है लेकिन उसके रोइंग से वहाँ से पता चलता है कि यहाँ पे कैनाल थी कॉल्ड हिरिया कैनाल दिस कैनाल ट्रीव वाटर और इस हिरिया कैनाल में जो पानी था वो आता था तुम वद्र रिवर से सो दिस कैनाल ट्रीव वाटर फ्रॉम अ डैम अक्रॉस द तुम वद्र and irrigated and cultivated valley that separated the sacred center from the urban core. So, beach mein valley thi, jahan pe khethi ho di hoi, aur ye valley thi between the urban center and the sacred center. So, sacred center or urban center ke beach ka jo area hai, wahan par ye irrigation water pocha di thi hai, aur is canal ka naam tha, Hiriya Kena. Okay. So we learnt about the tank, tank called Kamlapuram tank. Kamlapuram tank se bhi paani jata tha for irrigation purposes. And one canal he used to take the water all the way to the Royal Center. So Royal Center ko paani kaan se hota tha? Woh is Kamlapuram tank se supply hota tha. And Hiriya Kena, woh kena hoti, joh ki secret center or urban poor ki beach ka joh area tha. वहाँ पर फील्ड्स को ये पानी पहुँचा दी थी दिस वॉज एपरेंटली बिल्ड बाई किंग्स ऑफ दी संगमा डायनेस्टी तो हमें पता है कि संगमा डायनेस्टी सबसे पहली डायनेस्टी थी विजयनगर एम्पायर थी और ये टैंक जो ये हिरिया के नाम उन्होंने बनवाया था ओके अब हम देखेंगे फोर्टिफिकेशन एंड रोड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका फोर्टिफिकेशन बहुत एक इम्पॉर्टेंट फीचर है विजयनगर का देवर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्टिफिकेशन नॉर्मली हम देखते हैं एक सिटी और उसके चारों तरफ एक किला बंदी होती है एक तरीके से उसे इंक्लोज कर दिया जाता है बट यहाँ पर कई अलग अलग डिफरेंट एरियाज को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इंक्लोज किया गया है ना कृष्णदेव राय ये सोर्स फोर है अबाउट अ टैंक कंस्ट्रक्टेड बाई कृष्ण देव राय ना ये मोमिनोको पेस ने एक टैंक के बारे में लिखा है जो कृष्ण देव राय ने कंस्ट्रक्ट किया था द किंग मेड अ टैंक एट द माउथ ऑफ टू हिल्स सो दैट ऑल दी वॉटर विच कम्स फ्रॉम इधर वन साइड और दी अदर कनेक्ट देर एंड डिसाइड दिस वॉटर कम्स टू इट फ्रॉम मोर देन थ्री लीक्स अप्रॉक्सीमेटली फिफ्टीन किलोमीटर्स तो बता रहे हैं कि उन्होंने एक टैंक बनाया जहाँ पर बहुत दूर दूर से पानी उसमें कनेक्ट होता है बाई पाइप Which is run along the lower parts of the range outside. This water is brought from a lake which itself over. You don't have to remember everything. This is for your understanding. कि ये कैसे work करता था. Okay. The tank has three large pillars, handsomely carved with figures. These connect above with certain pipes by which they get water when they have to irrigate their gardens and rice fields. In order to make this tank, they set किंग ब्रोक डाउन अ हिल उन्होंने कहा कि कृष्ण देव राय जब उस समय राय अपने किंग थे उन्होंने एक हिल को ब्रेक किया इस टैंक को बनाने के लिए इन दी टैंक आई सॉ सो मेनी पीपल एट वर्क दैट दे मस्ट हैव बिन फिफ्टीन और ट्वेंटी थाउजेंड मैन लुकिंग लाइक एंड्स तो ये इतना बड़ा टैंक था कि वहाँ पर पंद्रह से बीस हजार लोग वहाँ पर काम कर रहे थे यानी से दे वर लुकिंग लाइक एंड्स इतने सारे लोग मिलकर इस कंस्ट्रक्शन वर्क को इस टैंक को उन्होंने बनाया एक कृष्ण देव राय के समय की विजिट किया था गोविंदों को पेस में सिक्सटीन सेंचुरी में और उन्होंने उस समय जो काम हो रहा था उसके बारे में लिखा है जिसमें हाउ कृष्ण देव राय बिल्ट दिस टैंक उसको उन्होंने डिस्क्राइब किया है 
and then the next class we will be taking up this fortification and roads isko hum janenge ye bahut important hai to do and we will kya kya aur discussion kiya then we will be learning about the royal center the secret center and one more important thing which is called mahanavi dipa that is also important ye bhi in the sunni civilization mein jo laj citadel ki tarah hai जो कि एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है बट वी डोंट नो कि उसको किस काम के लिए यूज होता था ऑल दैट वी नो इज कि किसी स्पेशल ओकेजन में यूज होता होगा सिमिलरली एक यहाँ पर महान महानवमी डिब्बा जिसे हिस्टोरियंस कहते हैं ये भी एक बहुत बड़ा एरिया है एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म है और इसे भी शायद किसी स्पेशल फंक्शन में यूज करते होंगे इसका अपर पार्ट और इसलिए शायद वोडन था एंड इसीलिए वो सवाइव नहीं किया है तो ये भी हिस्टोरियंस आर नॉट बीन एबल टू फाइंड आउट का अंदाजा है कि सेकेंडर की तरह ये भी किसी इम्पॉर्टेंट फंक्शन में यूज होता होगा ओके तो दैट वी बी लर्निंग अबाउट एंड देन नाउ इसके डिफरेंट टेम्पल्स विच आर देर इन दी सेक्रेट सेंटर सो दैट वी कंटिन्यू विद दिस चैप्टर ऑब्वियसली इट्स अ लॉन्ग चैप्टर सो इट विल टेक फ्यू मोर क्लासेस इन दी नेक्स्ट चैप्टर वील बी लर्निंग अबाउट नेक्स्ट क्लास विल बी लर्निंग अबाउट फोर्टिफिकेशन एंड रोड्स इन विजन